அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்குற அப்படின்ட்டா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி எலக்ட்ரானிக் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூவி அப்படின்னா அல்ட்ரா வயலட் விசிபிள் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதாவது இந்த ஒரு பிரிசத்தை வழியாக ஒரு ஒயிட் லைட் பாஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனில் பண்ணும்போது ஒரு ஏழு கலர் நம்ம சொல்லுவோம் விப்ஜிஆர் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலர் கொடுத்தா அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலரே கொடுக்காமல் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அதாவது எப்படின்ட்டா இங்கே யூவிங்கிறது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் வரைக்கும் இங்கே ஒரு ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரு பேண்டு நம்ம இங்கே காட்டியிருக்கிறோம் அதாவது விப்ஜிஆர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு அப்போது யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராவோட ரீஜன் என்ன அப்படின்னா யூவியோட ரீஜன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் இது எந்த எந்த அடிப்படையில் சொல்லுவோம்னா நேனோமீட்டரில் தான் அது யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெஷர் பண்ணுறோம் என்ன அடிப்படையில் மெஷர் பண்ணுறோம் நேனோமீட்டர் யூவி மெஷர் பண்ணுறது நேனோமீட்டர் அப்போ அந்த நேனோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ரீஜனாக இதை பிரிக்க முடியும் யூவி ரீஜன் ஒன்று அதே மாதிரி விசிபிள் ரீஜன் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ யூவி ரீஜனுங்கிறது என்ன ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருக்குது அப்படின்னா கலர் சொல்யூஷனாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏழு கலரில் ஏதாவது கலர் வயலட் கலர் வழி வயலட் கலராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த சொல்யூஷன் நீங்கள் வந்து யூவி ஸ்பெக்ட்ராக்கு நீங்கள் அப்சார்வ் பண்ணி அனுப்பும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி நானோ மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேண்ட் வந்து அப்பியர் ஆகும் ஒரு பேண்டுனா ஒரு பீக் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டிகோ கலர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி டு ஃபோர் ஃபார்ட்டிக்குள்ள வரும் ப்ளூ கலர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர் நைன்டி நானோ மீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்ட்டா ஃபோர் நைன்டி டு ஃபோ ஃபைவ் செவன்டி நானோ மீட்டர் எல்லோ கலர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்டி டு ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் நானோ மீட்டர் ஆரஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நானோ மீட்டர் ரெட் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டு செவன் எயிட்டி நானோ மீட்டர் இதுதான் வந்து ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு இல்லையே அதாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேண்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் வேவ் லென்த் வித் நானோ மீட்டர்ஸில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற ரீஜன் தான் வந்து யூவி ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டா ஒரு ட்ரான்சிஷன் பார்க்கலாம் பை பை ட்ரான்சிஷன் சி சிக்மா டு சிக்மா ட்ரான்சிஷன் சிக்மா டு பை ட்ரான்சிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்சிஷனெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே கலந்துரும் ஒரு ஆர்டினரி லைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிக்கல் பிரிசு தொலையாக நம்ம அந்த சொல்யூஷன் வந்து வச்சு அந்த வழியாக அனுப்பும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கலர்களில் கிடச்சிது அப்படின்னா அது வந்து கலர்டு காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம் அந்த கலர்டு காம்பவுண்டு யூ விசிபிள் பெட்ராஸ்கோப்பிகளில் கொண்டு போகும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி விதவிதமாக கலர் கிடைக்குது அப்படின்னா எந்த கலரில் அந்த சொல்யூஷன் இருக்கோ அந்த கலரில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம் அப்போ யூவி ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ட்ரான்சிஷன் பை பை பாண்டு பை பை ட்ரான்சிஷன் அதாவது சிக்மா ட்ரான்சிஷனா சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் ட்ரான்சிஷனா பை பை டு ஸ்டார் ட்ரான்சிஷனா ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் காம்பவுண்டாக இருந்தால் அழகு போல் அந்த கலர் காம்பவுண்ட் இந்த பேண்டு வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் இதில் என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டில் எடுப்போம் லேபில் எடுப்போம் இந்த மாதிரி காம்பவுண்டெல்லாம் வந்து யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பு அனுப்பும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஈஸியாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எலக்ட்ரானிக் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாம் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ஸோ அப்சார்ஷன் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி ஏன் அதை வந்து அப்சார்ஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் அதாவது என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் இதிலேருந்து எடுக்க முடியும் என்ன இன்ஃபர்மேஷனா அன்சேச்சுரேட்னா உங்களுக்கு தெரியும்
for the further studies nmr mass spectroscopy not for good abdin solli solran right idu absorption and emission eppadi vandu paarna oru porula vandu idu absorb pannudhu adu eppadi emit pannudhu abdin solli paakumbodhu maximum vandu uv spectra vandu solution state la da inge edukrom appo absorption ingiradhu onnu first eppadi nadakkum abdinta for example and absorption for example ingiradhu oru molecule nam irukku abdina absorption eppadi nadakkum for example hn ingiradhu oru light inge pass pandrom indha pass pannumbodhu vandu mana eppadi nadakkum abdinta this transition form a lower level to higher level with the transfer of energy from radiation field to an absorber atom molecule or solids namu irukra solution ku atom irukku molecule irukku or solid any one irukalam idukulla vandha and the light absorb panna odane indha molecule vandha transition nadakkum pi pi transition n pi transition sigma 2 sigma transition indha mari vandha and absorb idha vaangana odane vandha and the molecule vandu jump aaga aarambikku ஒரு லெவல் வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ ஜம்ப் ஆகும்போது டெல்டா ஹெச்யு பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு அந்த மாலிக்குள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்வ் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் டி ஆக்டிவேஷன் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலிஷன் டி ஆக்டிவேஷன் மாலிக்குள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வெளி கீழே வர டவுனுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஃபால் டவுனுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமிஷன் நடக்குது அப்சார்ஷன் அண்ட் எமிஷன் அப்போ எமிஷன் வந்து ட்ரான்ஸிஷன் ஃப்ரம் த ஹையர் லெவல் டு லோவர் லெவல் மேலே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பால் எப்படி நீங்கள் கீழேருந்து ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும்போது பால் மேலே போன உடனே அந்த எனர்ஜி நின்ன உடனே திருப்பி கீழே டவுனுக்கு வருதில்ல அது மாதிரி இட் இஸ் ஹையர் level to lower energy level with the transfer to energy from the emitter to radiation field if no radiation is emitted and the radiation is emitted the transition from higher to lower energy is called as a non radioactive decay adavad enna solla appadina indha molecule vandu ipo paarenga idu oru idu oru chinna example idu absorb aagudhu or energy nam kudukrom for the absorption of emission radiation kudukrom indha molecule vandu paarenga over edathil irund ground state excited state povudhu அப்சர்வ் பண்ண உடனே அது வந்து பண்ணால் மேலே போகுது அதுக்கப்புறம் அதனோடய எமிஷனில் வெளியே வருது அப்போ இதில் உள்ள மாளிகை சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு எமிஷன் வந்து வெளியே வருது அது தான் வந்து பண்ணால் அதாவது ஒரு கையில் நம்ம பாலை வச்சு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குற கையிலேருந்து நம்ம மேலே தூக்கி நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வேசலாம் அப்படின்ட்டு அந்த எனர்ஜி கொடுக்குற வரைக்கும் மேலே போகும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும் அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சொல்யூஷனுக்குள்ளே ஒரு ஆட்டமோ ஒரு மாளிகோ இருக்குதுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ள ஒரு யூவி விசிபிள் லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அந்த பாஸ் பண்ணுற லைட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டு எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட லெவல் எனர்ஜி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்மா ஒரு பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குன்னா சிக்மா டூ சிக்மா ஸ்டாருக்கு மாறும் டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னா பை டூ பை ஸ்டாருக்கு மாறும் நான் பாண்டிங் ஆகிறது அப்படின்ட்டா சிக்மா டூ பை பை எனக்கு மாறலாம் அல்லது என் டூ பை ஸ்டாருக்கு மாறலாம் அல்லது பை டூ பை ஸ்டாருக்கு மாறலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நடக்குது ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த பேண்ட் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த இமேஜிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஒரு நார்மல் பேண்ட் இதாவது இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆறு இது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஜம்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸைட்டட் இன் வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இந்த பேண்ட் எல்லாம் பக்க பக்கமாக நெருங்கி இது வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஒன் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஒன்றுக்குள்ளேயே எத்தனை லெவல்ஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து எக்ஸைட்டட் இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் லெவல் இத்தனை இருக்கிற மாலிக்குளோட ஒரு எனர்ஜி வாங்கும்போது என்ன அது அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மாலிக்குள் எந்த லெவல் வந்துருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் லெவல் இத்தனை இருக்கிற மாலிக்குளோட ஒரு எனர்ஜி வாங்கும்போது என்ன அது அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மாலிக்குள் எந்த அளவுக்கு வந்து பண்ண வேறு வைப்ரேஷன் மோட்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இப்படி ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிரியேட் ஆகும் இந்த எனர்ஜி லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்குது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மைக்ரோவேவ் இன்ஃப்ராரெட் விசிபிள் அல்ட்ரா வயலட்டு எக்ஸ்ரே காமாரே காஸ்மிக் ரே அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசிபிள் ரீஜன் வந்து ட்ரான்சிஷன் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்ட்ரா வயலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன் அட்டாமிக் மாலிக்கோல் அண்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனில் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது இது ஃப்ராங்க் கண்டன் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நியூக்ளியர் மோசன் டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் இன் நெக்லிஜிபிள் டியூரிங் த டைம் ரெக்கார்ட் ஃபார் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸிஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ரெக்யர்ம
அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்தா அது கொலிஷன் டீஆக்டிவேஷனில் கீழே வருது பாருங்கள் எக்ஸைட்டட் வைப்ரேஷன் ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸைட்டட் ரொட்டேஷன் ஸ்டேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏங்கிறது ஃபோட்டான் அப்சர்ஷன் எஃப்ங்கிற ஃப்ளோரிசன் எமிசன் பிங்கிற ஃபாஸ்போரசன்ஸ் எஸ் சிங்கிள் ஸ்டேட் டி வந்து ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட் ஐசிங்கிற இன்டர் கன்வர்ஷன் ஐஎஸ்சிங்க வந்து இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு மாலிக்குள் இப்படி போய் டக்குனு அதனோட இடத்துலேருந்து டிலி கொலிஷன் டீஆக்டிவேஷன் இப்படி வரும் அதே மாதிரி இப்படி கீழே வரது அப்படின்னா இது ஃப்ளூரசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே மாலிக்குள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் ஆகி வெளியே வருது அப்படின்னா இந்த மாலிக்குள் இங்கேயே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்படின்னா இது வந்து பாஸ்பரசன் டிலைடு ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாஸ்பரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாஸ்பரசன்ஸ் இது வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதாவது எஃப்ங்கிற ஃப்ளோரசன்ஸ் பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிலைடு ஃப்ளோரசன்ஸ் கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எஸ் நாட் டூ எஸ் டூ அப்புறம் எஸ் நாட் டூ எஸ் ஒன் அதாவது லேம்டா மேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டெல்டா இ ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இது அப்சார்ஷன் அண்ட் எமிஷன் பாத்வேல நம்ம சொல்கிறது அப்போ வந்து பண்ணால் ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்சார்ட் இன் இனி ஹீட் ஆர் லைட் இட் வில் பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டூ அண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஸ்டேட்டுக்கு போகும் போது கொலிஷன் டீஆக்டிவேஷன் சம் எனர்ஜி வெளியே வருது அதுலேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர எனர்ஜி வந்து பார்த்தா ஃப்ளூரிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டெட் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட்டுக்கு இதுக்கு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரசன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது இந்த பாஸ்பரசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலைடு ஃப்ளூரிசன்ஸ் சொல்லலாம் இது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டின் டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்சம் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதனோட ப்ரின்ஸிபலாக நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்ஜின் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா த அப்சர்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூவி விசிபிள்ஸ் போட் ஆன் பை மாலிக்யூல் ரிசல்ட் இன் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் த மாலிக்யூல் வித் குரோமோஃபோன் சொல்லலாம் அப்போ குரோமோஃபோருங்கிறது என்ன எனி குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அப்சர்வ் லைட் வெதர் ஆர் நாட் கலர் இஸ் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் த எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஸ் இன்வால் இந்த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரம் எலக்ட்ரானிக் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் யூஸ்வலி ஃப்ரம் த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கால்டு ஹோமோ அண்ட் லூமோ ஹையர் ஆக்குபைட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் லோவர் ஆக்கு அன்ஆக்குபைட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பயாலஜிக்கல் குரோமோஃபோரில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியூரின் பிரமடின் பேஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் ஆசிட்ஸ் அதை ஆர் டெரிவேட்டிவ் ஹை கான்ஜிகேஷன் டபுள் பாண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் தன் இட் இஸ் அ பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் பயாலஜிக்கல் குரோமோஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் நேஃப்தலின் கிடைச்சது இதில் பாருங்கள் லாகரதமிக் எப்சிலேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து நானம் கால் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் அந்த நெஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி வெப் புக்கில் இருந்து நாம் பார்க்கும்போது இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேண்ட் கிடச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ எயிட்டி வரைக்கும் தான் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நிறைய கசகசம் வந்துருக்கு இது பேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பேர் இருக்குது இந்த பேண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பாருங்கள் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ செவன் எயிட்டி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜனில் அப்சர்ஷன் ஃபார் வேவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் க்ரீன் ஃபுட் கலரிங் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கலர் இருக்குது அப்படின்ட்டா அது எப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற காம்பவுண்டுக்குள்ளே அது வரும் அப்படி கலர் காம்பவுண்டர் தான் மட்டும்தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானே மீட்டரில் இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் நானே மீட்டருக்குள்ள அப்சர்வ் ஆகுது அதர்வைஸ் எதுவுமே கலர் இல்லை அப்படின்னா அதை யூவி ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் காட்டும் அது ஃபுல்லு டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் காட்டு ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் தான் நம்ம இங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஸ்டேட் ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பாண்டு மட்டும் நீங்கள் ஹையஸ்ட்டு வந்து வச்சு கணக்கு பார்க்கும்போது ஹிப்சோக்ரோமிக் பேத்தோக்ரோமிக் நம்ம சொல்லுவோம் ரெட் ஷிஃப்ட் அண்ட் ப்ளூ ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹிப்சோக்ரோமிக் ப்ளூ ஷிஃப்ட் பேத்தோக்ரோமிக் ரெட் ஷிஃப்ட் ஹைப்பர்க்ரோமிக் வந்து மேலே ஹைப்போக்ரோமிக்ங்கிறது கீழே இது போ ஃபோர் ஹ
அலோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ரூல் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் சிமிட்ரிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த சிமிட்ரிங்கிறதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டில் வந்து பண்ணி எப்படி இருக்கும் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபார்மாலிட்டி இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பீக் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா இந்த பேண்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஹையர் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் லோவர் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் எப்படி ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலியம் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா ஸோ இந்த கால்குலேட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் வந்து டி டி டிஎஃப்டி அந்த டைம் டிபெண்ட் ஆஃப் டிஎஃப்டி இதெல்லாம் வச்சு ஈஸியாக வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா டிஎஃப்டி ஸ்டடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ எல்ஒய்பி பை சிக்ஸ் த்ரீ ஜி ப்ளஸ் ஜிபி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காஷின் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம வந்து கிடைக்கிற காம் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூவி யூவி ஸ்டடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்டி ஸ்டடிலையும் நம்ம எடுத்து பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ஃபார் த ஹோமோ லோ ஹோமோ ஒன் ஹோமோ லூமோ இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம இது மாதிரி நிறைய காசின் கால்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்ட்டா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி எலக்ட்ரானிக் அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியில் நம்ம அந்த அதோட பேசிக்ஸ் அதாவது என்னோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டா டூ ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சொல்லலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து யூவி விசிபிள் ரீஜன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கலர் காம்பவுண்டாக இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கலர்லெஸ் காம்பவுண்டாக இருந்தால் யூவியில் வந்து ட்ரான்சேஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து சிம்பிளாக வந்து பார்த்தா புரியணுங்கிறத அந்த பிபிடி வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஓகே தே